Menyelesaikan soal cerita FPP Contohnya adalah Paman memiliki 96 jambu 64 mangga Dan 48 manggis Buah tersebut akan dibagikan pada tetangganya Setiap tetangga mendapatkan tiga jenis buah yang sama banyaknya Tentukan A. Tetangga terbanyak yang mendapatkan buah B. Banyak buah masing-masing yang diterima tetangga Baik itu jambu, mangga, dan manggis C. Jumlah buah yang diterima tetangga seluruhnya Salah satu ciri soal cerita yang menggunakan FPP adalah Ada kata sama banyak Kemudian ada kata terbanyak Jika ada kata sama banyak dan terbanyak Berarti penyelesaiannya menggunakan FPP Nah, FPP dari apa saja? Nah, di sini paman memiliki 96 jambu Berarti FPP dari 96 jambu Kita tulis jambu Kemudian 64 mangga 64 mangga Dan 48 manggis 48 manggis Nah sekarang kita cari FPB dari 96, 64, dan 48 Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil Yaitu 2 96 dibagi 2, 48 64 dibagi 2, 32 48 dibagi 2, 24 48, 32, dan 24 Karena ini bilangan genap, pasti bisa dibagi dengan 2 48 dibagi 2 hasilnya 24 32 dibagi 2 hasilnya 16 24 dibagi 2 hasilnya 12 Kita bagi lagi dengan bilangan Ya, kita bagi dengan 2 lagi 24 dibagi 2 hasilnya 12 16 dibagi 2 hasilnya 8 12 dibagi 2 hasilnya 6 Selanjutnya 12, 8, dan 6 kita bagi lagi dengan Ya, 2 lagi 12 dibagi 2 hasilnya 6 8 dibagi 2 hasilnya 4 6 dibagi 2 hasilnya 3 Kita coba bagi lagi Dibagi dengan Oke kita coba dengan 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 4 dibagi 2 hasilnya 2 3 dibagi 2 hasilnya Tidak bisa Kalau tidak bisa berarti 2 tidak boleh kita gunakan Selanjutnya kita coba dibagi dengan 3 6 dibagi 6 dibagi 3 hasilnya 2 4 dibagi 3 hasilnya Tidak bisa Kalau tidak bisa berarti 3 juga tidak boleh kita gunakan FPP hanya dibagi oleh angka yang sama Ya, Kalau sudah tidak bisa berarti selesai Ini sudah ketemu FPP nya kita tulis dulu, FPP-nya ada 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu sama dengan hasilnya adalah 16. Selesai, kita lanjutkan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, tetangga terbanyak yang menerima buah. Kalau pertanyaannya terbanyak, Berarti jawabannya adalah FPB Nah FPB nya tadi berapa? 16 Pertanyaannya tetangga berarti 16 Tetangga Selanjutnya Banyak buah yang diterima tetangga 
jambunya ada berapa, mangga ada berapa, dan manggis ada berapa. Kita lihat jambu. Jambu yang mau dibagikan jumlahnya ada 96. Setelah dibagi-dibagi, hasil akhirnya ada berapa di paling bawah? Ada 6. Berarti jambu yang diterima tetangga ada 6 buah. Mangga semula ada 64. Kemudian hasil pembagiannya yang paling akhir mendapat angka 4. Jadi mangga yang diterima setiap tetangga ada 4 buah. Manggis. Manggis awalnya ada 48. Setelah dibagi-dibagi hasil akhirnya ada 3. Berarti yang diterima tetangga ada 3 buah manggis. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, jumlah buah yang diterima tetangga ada berapa? Nah, tadi tetangga menerima jambu ada 6, mangga ada 4, dan manggis ada 3. Berarti kita jumlahkan, jambu ada 6, ditambah 4, ditambah 3, sama dengan ada berapa? Ya, ada 13 buah yang diterima tetangga. Demikian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat, semangat belajar di rumah.